Wote pale ulipo rafiki ni nakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ni nafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo um, tunaendelea na somo letu nalosema uh, mwana wa nuru mwana wa nuru na tumeshaangalia mambo mengi lakini pia tuna mambo kadhaa ya kumalizia uh, nikukumbushe tu kwamba mwenye haki anatakiwa kuishi kwa imani na kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu kwamba kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri kufikiri, kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli ni kukumbushe tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube tuna channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi ukifika pale usisahau kusubscribe lakini pia usisahau kuonyesha kengele kama utakuwa umesubscribe pia utakapoangalia video yoyote usisahau ku like lakini pia na kushare ili watu wengine wengi zaidi waweze kusikiliza na kufuatilia kweli ya Kristo lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti tunapatikana katika uh, podcast kuna Google podcast kuna Apple podcast na kuna Spotify Nenda mle andika mwalimu huruma gadi alafu itakuja subscribe alafu subscribe utakuta mafundisho yote MB zake ni ndogo sana ni MB takriban 11 na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram basi tuma ujumbe mfupi tu katika namba 0789500242 0789500242 sema niunge na utaunganishwa katika grupu la mwanafunzi wa Kristo baada ya kusema hayo nianze kwa kutoa shukurani kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli kwa uaminifu mkubwa kabisa lakini pia ambao umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli ninasema asante sana kwa uaminifu wako asante pia kwa kuwafundisha wengine na kuelimisha kwa kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza na kuelimika ni kushukuru pia wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli wasikizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja uh, na, na, na timu yangu ambayo tunakuandalia mafundisho haya na kukuletea kila siku na mwisho nitoe shukurani kwako wewe ambaye eh, umekuwa uki ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli na kwamba kila mwezi kwa matoleo ya kusema ambayo Mungu amekubariki nayo umeamua kutumia kama sadaka yako ya upendo ili kuhakikisha kwamba wengine nao wanafikiwa na injili ya Kristo kama vile ambavyo umefikiwa ninakupa hongera sana kwa kuthibitisha kwa vitendo upendo wako kwa Mungu na kwa Kristo maana kusema tu unampenda Mungu unampenda Kristo alafu hushiriki kwenye kile ambacho yanakipenda inaleta maswali kuhusu upendo wako kwake Kumbuka imani pasipo matendo imekufa. Basi baada ya kusema hayo nataka tuendelee na somo letu nalosema kwamba uh, mwana wa nuru tumeshaangalia mambo mengi mazuri na nimekuwa nikizungumza vitu vifupi vifupi katika vipindi hivi lakini ni somo ambalo ningekushauri kama kuna somo ambalo unatakiwa ukae nalo benefit ni hili. Kwa hiyo tuende kwenye Yohana 12 uh, mstari wa 35 na 36. Anasema uh, basi Yesu akawaambia nuru ingalipo pamoja nanyi muda kidogo enendeni maadamu mnayo nuru hiyo giza lisije likawaweza maana atendaye aendaye gizani hajui yaendako maadamu mnayo nuru yaminini nuru hiyo ili mpate kuwa wana wa nuru kwa hiyo biblia inasema kwamba tunatakiwa tuenende kwenye nuru tupate kuwa wana wa nuru tunaendaje kwenye nuru kwa kumwamini nuru nuru nani nuru ni Yesu Kristo Yohana 8:12 Nuru ni Yesu Kristo Yohana 8:12. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu Kristo kuwa tunapomwamini Yesu kuwa yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu na kuamini kwamba yeye ni bwana juu ya wote, juu ya wote wenye mwili na juu ya kila kitu ambacho kimeumbwa. Basi inatusababisha sisi kuwa wana. 
Kumbuka tumezaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu kwa mbegu isiyoharibika ili moyo ata milele. Tuko sawa sawa rafiki. Angalia tena ndukoeshe Yakobo. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 17 na 18. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 17 na 18. Anasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu hushuka kwa baba wa mianga kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno lake kwa neno la kweli tuwe kama limbuko la viumbe vyake anasema kwa kupenda kwake mwenyewe Mungu ili jambo limekuwa nikisitiza sana ngoja ngoja niongee kitu hapa sababu Mungu anazungumzia Mungu anaitwa baba wa mianga Hebu moja nisome kwenye tafsiri ya, ya neno na nione kama wanaweza kama wame, labda wameiweka wame, wame wame vizuri tofauti kidogo. Anasema hivi. E, tafsiri ya neno anasema hivi, kila kitolewacho kilicho chema na kila kilicho kamili hutoka juu na hushuka kutoka kwa baba wa mianga ambaye kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka kwa mapenzi yake mwenyewe alituzaa kwa neno la kweli kusudi tuwe kama mazao ya kwanza katika viumbe vyake vyote. Biblia habari njema anasema hivi kila kipaji chema na kila zawadi kamilifu hutoka mbinguni kutoka kwa baba Mungu wa mianga ambaye habadiliki wala hana alama yoyote ya kugeugeu ugeugeu 18 kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa kwa neno lake la ukweli ili tuwe katika nafasi ya kwanza miongoni mwa viumbe vyake. Kwa anasema sisi tumezaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Sasa na Mungu ni baba wa mianga ama baba wa nuru. Na kwa maana sisi tumekuwa wana wa nuru. Ngoja niseme kitu hichi rafiki. Uh, sisi sio bahati mbaya wala sisi sio wazo la pili kwamba kuna mambo fulani yalienda vibaya alafu Mungu akasema oh sasa nafanyaje labda mmoja yeye na mpango no, no, no. sisi ni wazo la Mungu chimbuko letu ni wazo la Mungu mapenzi ya Mungu Mungu mwenyewe kwa kupenda mwenyewe kwa 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 si, si, nakosa na namna na ya kueleza najua hamna kitu kizuri nakumbuka story moja nilikuwa na naisikiliza na ya ya Uh, mbinti yeye alikuwa ni yatima alafu katika uyatima ule uh, kwa wenzetu kule nje kwa mfano kwa, kwa wenzetu wazungu wengine huwa wanatafuta watoto kwao wakitafuta watoto wanaenda kuwasili watoto kwao wanaenda kwenye vituo vya yatima alafu wanachagua mtu anasema huyu tunamchukua kuanzia leo hii atakuwa mwanetu kwa huyu mama fuzi alizaa ni mtu mzima wakati wake akiwa msichana mdogo mtoto mdogo. Kwa hiyo wakaja wale wazazi wakasema kwa tunamtaka naye akaitwa akakaa akaangalia akazungumza nao akasema ya nimeridhia kwenda kuwa mtoto wa familia yao. Kwa hiyo akachukuliwa. Kwa hiyo wakati ameanza kwenda shule rafiki zake wakawa wanamzomea. Wanasema oh huyo huyo yatima huyo 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 kwa hiyo anamcheka wanamdhiaki. Hujui wazazi wako we. siku moja akamwambia sikiliza mimi na ninyi mimi ni bora kuliko ninyi mimi nilikuwa na uhuru wa kuchagua wazazi wangu ninyi wazazi wangu mjawachagua <laughs> isi mmejikuta tu na watoto wa hiyo familia lakini mimi nilichagua walikuja nikawasikiliza nikachagua kuwa sehemu ya hiyo familia kwa sio bahati mbaya kwa na Mungu naye alikaa akapiga plani akachagua akasema fulani atakuwa mwanangu na fulani nitamweka sehemu fulani. Si? Hilo nataka ulielewe kwamba wewe kuwa Tanzania na kuwa na umri ulionao sio bahati mbaya ni Mungu alikusudia. Sasa bahati mbaya ni kwamba hatujafundishwa na kujuzwa kwamba kumbuka watu wote tulivyozaliwa Mungu tumezaliwa na baba wa mianga tumezaliwa kwa mapenzi yake tumezaliwa kwa neno lake lengo lake ni moja tu kwamba mimi na wewe sote tumfananie Kristo Warumi 8:29 ili Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi kwa ukitaka kujua kwamba Mungu alikusudia nini kuhusu maisha yako angalia maisha ya Kristo yalivyo Angalia uhusiano wa Yesu Kristo na baba yake ulivyokuwa. Angalia kiwango cha maisha ambacho Yesu Kristo alikiishi. 
ukiweza kuona na kuelewa kiwango cha Yesu Kristo cha maisha yake na uhusiano wake na baba ulivyokuwa ndivyo ambavyo Mungu alikusudia kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kwamba wewe mbele zake uwe ni mwenye haki uwe ni mtakatifu uwe hauna hatia wala mawaa ili nini ili wewe umfananie Kristo ili aweze kukupenda wewe kama vile ambavyo anampenda Kristo Isi, upendo wa Mungu kwa Yesu Kristo ndio upendo huo huo alionao kwako kwa lugha nyingine tungesema kwamba upendo wa Mungu kwa Yesu Kristo ni ngoma draw na upendo wake yeye kwako wewe Now that is big hiyo ni kubwa sio ndogo hiyo ni too much ambao watu wengi watumishi wengi wathubutu kuisema lakini ukweli ndio huo Mungu anakupenda wewe Mungu ananipenda mimi kwa kiwango kile kile ambacho anampenda Yesu na kwamba sisi ni chimbuko la wazo lake chimbuko letu sisi ni Mungu tumezaliwa tumeumbwa kutoka kwenye mfuko mmoja ambao Christ, Yesu Kristo alitokea Kwa hilo ulitaka likae kichwani kwako. Sasa baada ya kusema hilo. Na yeye anajaribu kusiza siza ya mama kuna wengine mko duni duni tu mnakaa mnawaza lakini no, si wewe ni nuru. Kumbuka Mungu kama alivyo nuru na wewe ni nuru. Hamna giza lolote ndani mwake na wewe ndani mwako hakuna giza lolote. Na alichagua hivyo akaamua hivyo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Isi, hui mtakatifu kwa sababu ya mwenendo wako. Wewe ni mtakatifu kwa sababu ya Kristo. Wewe ni mwenye haki kwa sababu ya Kristo. Wewe hauna hatia wala mawaa mbele za Mungu kwa sababu ya Kristo. Sio kwa sababu ya chochote. Sio kwa sababu mmekutana Jumapili mkaomba maombi ya rehema na utakaso. No, sio kwa sababu ulikao kaomba msamaha kabla ya kulala ama kabla ya kufanya maombi ndio ukawa msafi. No, no, no. Usafi wako wewe unategemeana na imani yako wewe kwa Yesu Kristo. Kumbuka, yeye ni nuru. Wewe unapomwamini yeye aliye nuru na wewe unaku wa nuru. Kwa hiyo unapomwamini yeye aliye haki na we unakuwa haki. Unapomwamini yeye aliye utakaso na we unatakasika. Si kila kitu Kristo alivyo ndivyo na sisi tulivyo. Nilikwambia na nani vipindi viwili vitatu vilivyopita kwamba sisi ni we are the derivative of Christ. Kwamba sisi tumekokotolewa kutoka kwa Kristo. Chimbuko letu ni yeye. Tumeitwa kufanana naye, tumeumbwa, tumetengenezwa na Mungu kufanana na Kristo. Si unapoumbwa na kutengenezwa na Mungu kufanana na Kristo manake ni manake hivyo ndivyo ulivyo. Huna unaloweza kuliongezea wewe ili uweze kuwa mkabilifu zaidi. Na hili ndio kosa ambalo Wakristo wanajaribu kufanya kila siku. Viongozi wetu wanajaribu kufanya wanatufundisha makanisani kila siku kujaribu kuimprove, kuboresha kile ambacho Mungu amefanya katika Kristo. <laughs> na iwezekani huna unaloweza wewe kuboresha. Sikiliza. Angalia Yakobo 1:17. Anasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuke. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno lake tuwe kama malimbuko la viumbe vyake. Kwa anasema sisi ni tumezaliwa na Mungu. Na kuzaliwa huku ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na kwa maana na maana sisi ni kamili. Hatuna upungufu wa aina yoyote. Hatuna upungufu wa aina yoyote. Ndio Biblia inavyotueleza, ngoja nikakuonyesha kingine wanaanza wakapata kigugumizi. Twende 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 kwenye Waefeso. Chap, mlango wa kwanza mstari wa tatu hadi ule wa, 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 wa nne. Anasema atukuze Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo aliye tubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Nne. Kama vile alivyotuchagua katika yeye yani ndani ya Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo Hasa wengine wakisoma hii sentence ya waielewi anasema kama vile alivyotuchagua katika Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe ili tuwe ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Sasa wengi wakisoma hivyo wanaitafsiri vibaya. Wanatafsiri kama vile nimechaguliwa, sasa nandakiwa nifanye juhudi zangu mwenyewe ili niwe mtakatifu na ili nisiwe na hatia mbele za Mungu. Sicho kinachozungumzwa hapa rafiki. Anachokizungumza hapa anasema hivi ni kama kama vile kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu aliamua kwamba huruma gadi atazaliwa hapa duniani na atazaliwa akiwa mvulana si aliamua sikuamua mimi kwamba niwe mwanaume Mungu mwenyewe ndo aliamua 
kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu akaamua kwamba tarehe fulani mwaka fulani saa fulani huruma gadi atakwenda duniani na atakwenda kama mwanamume kama vile ambavyo wengine wamekuja duniani kama mwanamke ni Mungu aliamua huna anaweza kulifanya leo hii urumagadi nikaamua kupaka lipstiki nikaamua kutoboa masikio nikaamua kuweka kidole nikaanza kutembea watasema tu yule mwanaume anadai ni kama mwanamke ni shoga si si haikubaliki kwenye jamii kwa na mimi na wewe kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu Mungu akaamua akasema hawa nataka wafanane na mwanangu Yesu Kristo ili mwanangu Yesu Kristo awe mzaliwa wa kwanza na kwa maana hiyo naamua nitakapowaleta duniani watakapozaliwa mara ya pili watakuwa ni watakatifu watakuwa hawana hatia mbele zangu Ndio anasema Mungu ni nuru ndani yake hamna giza lolote na mimi na wewe kwa kumwamini Kristo Yesu Kristo ambaye ni nuru tumekuwa wana wa nuru na hivyo ndani mwetu hakuna giza lolote kwa sababu gani sisi ni wenye haki sisi ni watakatifu hatuna hatia wala mawa mbele za Mungu sisi ni super si satane mahali ka kwenye kitu wa Thessalonika wa kwanza mlango wa tano Watasalonika wa kwanza mlango wa tano. Ntanza mstari wa kwanza. Anasema lakini ndugu zangu kwa habari ya Watasalonika wa kwanza mlango wa tano mstari wa kwanza. Soma mstari kadhaa. Anasema lakini ndugu zangu kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie. Maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Na sasa hivi kwa sababu ya janga ambalo dunia inapitia Watu kuna watumishi wengine maarufu wameanza kunyanyuka na kuwaingizia watu hofu na kuambia mwisho umefika. Mwisho bado. Kuna vigezo viwili vya mwisho kufika. Kigezo cha kwanza, injili ya ufalme wa Mungu lazima ihubiriwe ulimwenguni mwote kuwa ushuhuda. Kuushuhuda wa nini? Wa Kristo. Na mbili, lazima maadui wote wa Yesu Kristo wawekwe chini ya miguu yake na adui wa mwisho ni mauti. Kwa lugha nyingine, mpaka mwanadamu atakapoweza kushinda mauti ndio Yesu anakuja. Na sasa hivi nikiangalia sioni dalili. Kwa huyu anayekuambia sasa hivi sijui 5G, sijui 6G, sijui 7G, sijui 2G, 0G, that is absolutely nonsense. Hatu, hatuamui hatudetermine ujio wa Bwana Yesu kwa kuangalia matukio yanayotuzunguka tunaangalia kile ambacho neno la Mungu limesema Siko na nyelea kinazunguka tukianza kutafuta quotation zetu na dalili za kuja kwa Yesu kwa kuangalia kwenye gugu something's wrong <laughs> Kwa hiyo anasema hivi Lakini ndugu kwa habari ya nyakati za, na majira hamna haja niwaandikie maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Kwanza Bwana anakuja kama mwizi ajavyo usiku. Tatu. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba wala hakika hawata okolewa. Kwa hii inaendelea vurugu duniani ina muda sasa. Imeanza imeanza Uchina mwaka nani mwaka jana eh, 2019 mwezi wa 12 sasa hivi ina miezi karibu minne. Lakini hapa anasema ujio wa Yesu ni ghafla wakati kuna amani na salama. Sio wakati kuna vurugu. Kama? Yaani umsari tu wenyewe tayari unapangua mafundisho kibao ya watumishi vigogo duniani. Tabasamu. Na kuondoa hofu tatu anasema wakati wasemapo kuna amani na salama ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba wala hakika hawata okolewa nne bali ninyi ndugu hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi kwa anasema sisi hatuko gizani na kwa maana hiyo siku haitakuja kwetu kama mwizi tutaijua tuta tano anasema kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana sisi si wa usiku wala wa giza basi tusilale usingizi kama wengine bali tukeshe na kuwa na kiasi maana walalao usingizi ulala usiku pia na wale wao hulewa usiku nane lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi hali tukijivika kifuani imani na upendo na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu 
Hizo zinaitwa silaha za nuru. Silaha za nuru. Sawa? Kwa anasema imani, upendo na chepeo ya wokovu. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye kwamba twakesha au kwamba twalala na hapa nazungumzia ni kwamba tuko hai ama tumelala tumekufa mwisho wa siku sisi tunaishi na Yesu Kristo kwa anasema siku ya Bwana haiji kama mwivi Uta, ni kwambie rafiki Yesu Kristo akiwa anakaribia kuja utajua kama umezaliwa mara ya pili utajua my friend you will know it huhitaji mtumishi kigogo sijui akaye wapi akufundishe no 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 you will know it utaanza kuingiwa na bubujiko la furaha utaanza kuingiwa na shauku you will know it kama vile ambavyo ngoja nikupe mfano mdogo angalia wewe mwenyewe kwenye maisha yako ya kawaida ukiamka alafu kawa kuna jambo baya linatokea aidha ndugu yako amekufa ama kitu gani tangu asubuhi unaanza kuisikia Unaanza kukosa raha, unaanza kupata shida ndani mwako. Alafu watu wanakuuliza, mm, "Vipi unasema siyo kuna shida tu?" Alafu baadaye unapigiwa simu, unaambiwa fulani amefariki. Unasema nilijua tu. Maana nilivuamka asubuhi nilikuwa najisikia hali ya ovyo, najisikia uzuni, najisikia nini. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Lakini vile vile kama vile ambavyo unamkaga ukiwa na jambo zuri linataka kutokea, tangu asubuhi ukiamka una raha, haujui una raha ya kitu gani, unashangilia, unaimba nyimbo, unaimba pambio, unafuraha una kweli kweli yani. Alafu baadaye unaoja kukutana naitwa kitu unasema, ah, "Nilijua tu leo niliamka nilikuwa na furaha ya ajabu sana." Yani. Kwa na Bwana Yesu naye wakati anakuja, wakati ukifika amekaribia kuja, wakati anaku, you will know, utajua kwamba unajua kwamba unajua kwa sababu anikumbuka yeye aliungwa na Bwana ni roho moja naye. Kwa utajua, unaweza usijue saa ngapi na unaweza usijue kama ni kesho ama kesho kutwa, lakini ndani mwako utapewa kushuhudia kwa sababu ni tunaye roho mtakatifu. Anasema naye anashuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi si ni wana wa Mungu, wana wa nuru. Na sisi hatuko gizani. Kwa you will know, you will pick it. Utaikamata kabisa katika anga zako. Utaanza kujua. Kwa nini? Ndio maana Paulo anasema kwamba hapa si Bwana siku ya Bwana atakapokuja ama siku ile ya Bwana haiji kama mwivi, haitakuja kama kibaka. Kwetu sisi tutakuwa tunajua kwa ambao hawana Yesu Kristo, kwa ambao sio wana wa nuru, kwa ambao hawako katika nuru, itawashtukiza. Lakini kwa tu sisi haitatushtukiza. You will know it my friend. Trust me, you will know it. Utajua kabisa. Kwa huhitaji utumie vitisho vya magonjwa yanaendelea duniani na kashe inayofanyika hapa ili uweze kupima kama Bwana Yesu anakaribia kuja ama karibia kuja. Isi? Kwamba siju kuna kunyakuliwa ama kutokunyakuliwa. It's irrelevant. Ngoja nikwambie kitu. Ujio wake utaujua kwa sababu ni mwana wa nuru. Sasa angalia kuna silaha za nuru amezitaja hapa. Anazungumzia upendo, anazungumzia imani, anazungumzia wokovu wokovu manake ni ili nitumaini tumaini la nini tumaini la ujio wa bwana yesu wa sisi kuvaa miili ya utukufu wa sisi kushinda mauti katika damu na nyama ndio tumaini ambayo tunatakiwa tulivayo ukisoma kwenye warumi mlango wa 8 utaona anazungumzia hiyo kitu hmm? petro naye anazungumzia hiyo kitu kwa rafiki sisi ni wana wa nuru kuja kwa bwana yesu mwisho ule hautakuja kwa kushtukiza wewe utajua mimi nitajua. Kwa mtu asikudanganye, mtu asianze kukutishia hapa siyo kuna kunyakuliwa. Yesu anakuja kunyakua kanisa ananyakua kwa nini ananyakua kwa sababu gani? Kwa nini aje kwa kunyakua? Kwa nini asije wasasi? Yeye ni mfalme wa falme na mwana wa bwana. Kwa nini aje kunyakua? Anakuja kulifuata kanisa lake. Ukisoma Waefeso 5, anasema kanisa ambalo halina mawa wala makunyanzi, kanisa ambalo limejaa utukufu. Ndio kanisa ambalo anakuja kulifuata. Na anasema akija hapa tunamiliki na kutawala naye milele. Kwa wewe ni mwana wa nuru na mimi ni mwana wa nuru. Na kila mtu anayemwamini Yesu Kristo na ambaye amempokea Yesu Kristo kama Bwana mwokozi wa maisha yake ni mwana wa nuru. Na kwa maana hiyo ujio wa Bwana Yesu na ule mwisho hautakuja kama mwivi. Kila mtu atakuwa anajua. You will be knowing it. Na Biblia imekueleza hapa kwamba haitakushtukiza utakuwa unajua. Kwa hiyo mshangilie Bwana Yesu. Mshukuru kwa kazi yake kamilifu kwamba kupitia yeye wewe umekuwa mwana wa nuru. Na kwamba sasa unajua hamna chochote kitakachotokeza kwa kushtukiza. Kila kitu utajua. Waya. Alisema Roho Mtakatifu atakapokuja atawafundisha yote, atawaongoza na kuatia katika kweli yote, atawapasheni kwa habari ya mambo yajayo. Roho Mtakatifu atakwambia uweze kushtukizwa. Kwa ufuta hiyo mambo. Kama ulikuwa una hofu wacha ipite dishani. Na wewe unanisikiliza ambaye uko ngizani. Ngeukie Yesu.
fanya maombi yafuatayo yatoka katika vilindi vya moyo wako sema Mungu wa mbinguni nimesikia habari njema naamini Yesu Kristo kuwa ni mwanao alikufa msalabani aondoe dhambi zangu kisha akafuka bini ya mwenye haki na akili kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana bwana Yesu nakukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika umesema haya maombi mafupi kabisa na kukaribisha katika familia ya Mungu. Ninakukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama ambaye ana uwezo wa kukutunza mpaka siku ile ya Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na kumbuka Yesu ni Kristo na Bwana.